রাজধানীর বেশিরভাগ বাসা বাড়িতে চাহিদার বিপরীতে মিলছে না জ্ঞান সীমাহীন দুর্ভোগের সাধারণ মানুষ সংকট কাটাতে ছুটছে সিলিন্ডারের পেছনে সরবরাহের কারণে সংকট বলছে তিতাস বিতরণ ব্যবস্থাকে দায়ী করছেন বিশেষজ্ঞরা সকল ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি গুলি চালু আছে বিধায় কিছুটা সমস্যা আছে সারা দেশের যে ডিমান্ডটা আছে এই সমাধান দিয়ে আসবে না এই সমস্যাটা আরো তিন থেকে পাঁচ বছর কন্টিনিউ করবে দেখছিলেন বিশেষ শিরোনাম দুপুরের সময়ের সঙ্গে আছি আমি ফাহমিদা মটুসি এবং আমি ফারজানা মুমু এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ দীর্ঘ এক বছরের পরিকল্পনায় খুন করা হয় সুন্দরগঞ্জের এমপি লিটনকে নেপথ্যে কাদের খান তালিকায় ছিলেন জাতীয় পার্টির আরেক নেতা গ্রেফতারকৃতদের জবানবন্দি কয়েকটি বিদেশি প্রতিষ্ঠান ছাড়াই শুরু হচ্ছে ঢাকা অ্যাপারেল সামিট অংশ না নেওয়ার ষড়যন্ত্র বলছে বিজেপি শ্রমিক অধিকার নিশ্চিত করার পরামর্শ অর্থনীতিবিদদের কুমিল্লা সিটি নির্বাচন নতুন কমিশনের জন্য টেস্ট কেস নির্ধারিত হবে স্থির ভাবমূর্তি বলছেন পর্যবেক্ষকরা গুরুত্ব দিচ্ছেন না স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞরা খুলনায় এমপি পরিবারের বিরুদ্ধে স্থানীয় এক আওয়ামী লীগ নেতাকে উৎখাত চেষ্টার অভিযোগ আদালতে পাল্টা পাল্টি মামলা সম্পৃক্ততার কথা অস্বীকার সংসদ সদস্যের এবং মুক্তিযোদ্ধা শহীদ পরিবারের সদস্যদের অংশগ্রহণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুক্তির উৎসব শিক্ষার্থী ও শিল্পীদের কণ্ঠে দেশাত্মবোধ গান রাজধানীর বিভিন্ন এলাকার বেশিরভাগ বাসা বাড়িতে চাহিদার বিপরীতে মিলছে না পর্যাপ্ত গ্যাস সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাতে হয় সাধারণ মানুষকে সংকট কাটাতে অনেককেই ছুটতে হচ্ছে সিলিন্ডারের পেছনে তিতাস কর্তৃপক্ষ বলছে সার কারখানায় পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করার কারণেই বাসা বাড়িতে প্রয়োজনীয় গ্যাস দিতে পারছেন না তারা তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন বিদ্যমান বিতরণ ব্যবস্থার কারণেই এই সংকট ফারুক ভুইয়া রবিনের রিপোর্ট রাজধানীর মিরপুর মোহাম্মদপুর আদাবর আগারগা আশকোনা উত্তরখান দক্ষিণ খান পুরান ঢাকার বিভিন্ন জায়গায় চাহিদার বিপরীতে মিলছে না পর্যাপ্ত গ্যাস নগরবাসীর অভিযোগ সকাল থেকেই কমতে থাকে গ্যাসের চাপ সরবরাহ স্বাভাবিক হতে কোথাও দুপুর কোথাও বিকেল পেরিয়ে যায় যার ফলে রান্না করতে বেশ হিমশিম খেতে হচ্ছে সংকট কাটাতে অনেককে ছুটতে হচ্ছে এলপিজি সিলিন্ডারের পেছনে নাস্তা তো একদম অলরেডি না খেয়ে চলে যাচ্ছে আর বাইরের খাবার খেয়ে খেয়ে বাচ্চাদের প্রতিদিন একটা না একটা অসুখ হচ্ছেই দুই ঘন্টা হয়েছে চলাই দিছে এখন তরকারিটা গরম হয়েছে না তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ জানাই রাজধানীর বাসাবাড়িতে গ্যাস সংকটের পেছনের কারণ সার উৎপাদনে গ্যাসের সরবরাহ ঠিক রাখা আর আগামী বছর আমদানি করা এলএনজি থেকে গ্যাস সরবরাহ করলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার দাবি করছে প্রতিষ্ঠানটি সকল ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরিগুলি চালু আছে বিধায় কিছুটা কিছুটা সমস্যা আছে পর্যায়ক্রমে আমরা লাইনগুলি পরিবর্তনের ব্যবস্থাও নিচ্ছি সামনের বছরের শুরুতে এলএনজি আসলে আমাদের ঘাটতিটা পূরণ হবে তবে বিশেষজ্ঞদের মত রাজধানীতে গ্যাস সংকটের জন্য দায়ী বিদ্যমান বিতরণ ব্যবস্থা তাদের শঙ্কা এলএনজি আসার পরও এ সংকট থাকতে পারে আরও কয়েক বছর এলএনজি যতখানি আনার কথা বলা হচ্ছে সেটা দিয়ে চিটাগংয়ের যে ঘাটতিটা আছে সেটা মিট হবে আর সার কারখানায় একটু ঘাটতি মিট করতে হবে কিন্তু সারা দেশের যে ডিমান্ডটা আছে এই সমাধান দিয়ে আসবে না এই সমস্যাটা আরও তিন থেকে পাঁচ বছর কন্টিনিউ করবে রাজধানীতে গ্যাসের বিতরণ ব্যবস্থা সংস্কারের জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা নেওয়ার পরামর্শ এই বিশ্লেষকের দূর ভবিষ্যতে এটা ফারুক ভুঁইয়ারবিন সময় সংবাদ ঢাকা 
দর্শক এই মুহূর্তে গ্যাস সংকটের খবর জানাতে রাজধানীর মোহাম্মদপুর এলাকায় আছেন রিপোর্টার জুনায়েদ আল হাবিব সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে জুনায়েদ মম আসলে আমরা শুনছিলাম আমাদের সহকর্মী ফারুক রবিনের যে গ্যাস সংকট নিয়ে যে রিপোর্টটি সেই রিপোর্টটি আসলে রাজধানীতে শীতের সিজন কিন্তু একেবারে শেষ শীত মৌসুম এখন বসন্ত শুরু হয়েছে অর্থাৎ শীত শেষ হয়েছে কিন্তু শীতের মৌসুমে যে সংকটটি ছিল এখনও কিন্তু সেই সংকট বিদ্যমান রয়েছে আমি এই মুহূর্তে অবস্থান করছি রাজধানীর মোহাম্মদপুরের কাটাসুর এলাকা যেখানে আসলে এখন সময় আসলে আপনারা জানেন দুইটা অলরেডি ইতিমধ্যে বাজে কিন্তু সেই দুইটার মধ্যেও কিন্তু এখনো গ্যাস আসেনি আমরা দেখতে পাচ্ছেন যে যে চুলাটি এখনো ফুল চাবি দেওয়া যেখানে এখনো গ্যাসের খুব একটা আসেনি যে চাপটা আছে আসলে বাসিন্দারা বলছেন সাধারণ নাগরিকরা বলছেন যে এর মধ্য দিয়ে আসলে রান্না করা কোনোভাবেই সম্ভব হচ্ছে না এবং তাদের অভিযোগ সকাল সাতটা নাগাদ আসলে প্রতিদিনই গ্যাস চলে যাবে যেটা আসে বিকেল চারটা পাঁচটা অনেক দিন সন্ধ্যা সন্ধ্যাও হয় আসলে গ্যাসের এই পৌঁছাতে যার কারণে আসলে সীমাহীন দুর্ভোগী অনেকটা পোহাচ্ছেন এই এখানকার বাসিন্দারা নাগরিকরা তো এছাড়া এই গ্যাস না থাকার কারণে আমরা যেটা দেখেছি যে বিকল্পভাবে আসলে তারা রান্নার বান্নার কাজ করার জন্য ব্যবস্থা করে রেখেছেন অনেক অনেক বাসায় আসলে আমরা আজকে গিয়েছি যেখানে দেখেছি বিশেষ করে যে বাসাটিতে আমি অবস্থান করছি আপনারা দেখছেন যেখানে সিলিন্ডারের ব্যবস্থা করা হয়েছে অর্থাৎ তাদের দুর্ভোগটা এতটাই যে স্বাভাবিক যে লাইনের গ্যাস আসলে সেই গ্যাসটা তারা না পাওয়ার কারণে বাধ্য হয়েই আসলে এই সিলিন্ডারের ব্যবস্থা করেছে এবং বলছেন যে তাদের এত অতিরিক্ত আসলে খরচও বেড়ে গিয়েছে বিশেষ করে যে সাধারণ স্বাভাবিক যে গ্যাসের লাইন সেই গ্যাসের বিলও তাদের বহন করতে হচ্ছে পাশাপাশি সিলিন্ডার বহন করতে সবকিছু মিলিয়ে আসলে অনেকটা সীমাহীন দুর্ভোগের মধ্যেই এখানে বসবাস করছেন আমরা একটু কথা বলার চেষ্টা করব এই ঘরের একজন বাসিন্দার সাথে আসলে তাদের দুর্ভোগটা কিরকম বা কখন তাদের এই গ্যাসগুলো আসে বা গ্যাস যায় বা এই সংকটটা আসলে আপনারা কিভাবে দেখছেন বা কিভাবে মোকাবিলা করছেন কতদিন ধরে এরকম এই গ্যাস সংকটে ভুগছেন আপনারা একটু যদি বলেন আসলে আমরা বছরের প্রায় অর্ধেকটা সময়ই আমরা গ্যাস সংকটে থাকি যেমন শীতের সিজন যখন আসে কখন যে গ্যাস আসে তাও আমরা বলতে পারি না অনেক সময় শীতের সিজন তো ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে এখনো কি গ্যাস এখনো গ্যাস সমস্যা এখনো আমরা দিনের পুরোটা দিনের কোনো সময় আমরা ফুল গ্যাস পাই না রাতের বারোটা একটা বাজে যখন আসে তখন হয়তো বা অনেক সময় আমরা কর্মব্যস্ত থাকি বাসায় এসে পাক করার মতো এনার্জি থাকে না অনেক সময় আমরা না খেয়ে ঘুমিয়ে থাকতে হয় অথবা বিকল্প যে গ্যাসের ব্যবস্থা করে হয়েছে হয়েছে সেখানে অনেক ব্যয়বহুল আমরা যারা মধ্যবিত্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত আছি আমাদের পক্ষে অনেক সময় এটা সম্ভব হয় না শুনছিলেন মমু যে আসলে এখানকার যেভাবে এই গৃহের একজন বাসিন্দা তিনি বলছিলেন যে প্রায় বছরের ছয় মাসে তাদের এই গ্যাস সংকটে ভুগতে হয় কোনো না কোনো ভাবে হয়তো এখন তীব্র কিছুদিন পরে হয়তো এটা স্বাভাবিক হবে তো তারা দাবি করছেন যে যতটুকু সম্ভব আসলে এই গ্যাসের সঞ্চালন বা গ্যাসের সরবরাহটা যাতে স্বাভাবিক করা সম্ভব হয় তো মমু এই ছিল রাজধানীর গ্যাস সংকটের দুর্ভোগের সবশেষ খবর মমু দর্শক গ্যাস সংকটে খবর জানাতে রাজধানীর মোহাম্মদপুর থেকে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন সহকর্মী জুনায়েদ আল হাবিব গ্যাসের দাম বাড়ানোকে সহনীয় ও যৌক্তিক বলে মনে করছে সরকার দুপুরে রাজধানীর শিশু একাডেমিতে এক অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বিপু তিনি বলেন সরকার ভর্তুকি দিতে চায় না বলেই গ্যাসের দাম বাড়ানো হয়েছে কিছু কিছু জায়গায় আমরা নিরুৎসাহিত করতে চাচ্ছি এবং কিছু কিছু জায়গায় আমার মনে হয় যে ভবিষ্যতে যে আমাদের এলএনজি আসবে সেই প্রাইসের সাথে একটা কুশন তৈরি করা আমরা যৌক্তিক এবং সহনীয় পর্যায়ে রাখার জন্যই আমরা প্রস্তাব করেছিলাম বার্কে বার্ক সেটা তারা বিচার আচারে আমরা অবশ্য আরেকটু বেশি প্রস্তাব করেছিলাম অ্যাডজাস্টমেন্টটা যেন হয় সরকার একটা বড় অঙ্ক গ্যাসের ক্ষেত্রে ভর্তি বিধিছে এখন যখন আমরা বাইরের থেকেও গ্যাস আনবো সেটার একটা প্রাইস অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে হবে তো সেই জায়গাটা আমাদের তৈরি থাকতে হবে গ্যাস কোম্পানিগুলো লাভজনক পর্যায়ে থাকার পরও শুধু সীমাহীন লুটপাটের উদ্দেশ্যে সরকার গ্যাসের দাম বাড়িয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছে বিএনপি সকালে নয়াপল্টনে দলটির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি এ অভিযোগ তোলেন মানুষের বাড়ি ভাড়া বেড়েছে এর উপর গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি মরার উপর খাড়ার ঘা হয়ে দাঁড়িয়েছে যেহেতু বর্তমান সরকার জনগণের ভোটে নির্বাচিত নয় তাই তাদের মানুষের উপর দরদ নেই তারা মনে করে বাংলাদেশের সব কিছুতে রয়েছে আওয়ামী লীগের মালিকানা শুধুমাত্র আওয়ামী লীগ সরকার তিনবারে গ্যাসের মূল্য পাঁচ গুণ বৃদ্ধি করেছে বর্তমান গ্যাস কোম্পানিগুলো লাভজনক অবস্থায় থাকলেও কেবলমাত্র সীমাহীন লুটপাটের জন্যই 
এই মূল্য বৃদ্ধির ঘোষণা দিয়েছে সরকার দীর্ঘ এক বছরের পরিকল্পনায় ঠান্ডা মাথায় সুন্দরগঞ্জের এমপি লিটনকে খুন করেন অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল ডাক্তার আব্দুল কাদের খান এমপি পদ দখলের জন্য আরেক প্রতিদ্বন্দ্বী জাতীয় পার্টির নেতা শামীম হায়দার পাটোয়ারিকেও খুনের ছক আঁকেন তিনি লিটন হত্যা মামলায় গ্রেফতারকৃত আসামিদের জবানবন্দি থেকে এ তথ্য বেরিয়ে এসেছে বলে জানিয়েছেন কাইবান্ধার পিপি হেদায়তুল ইসলাম বাবুর পাঠানো তথ্য ও ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট ক্যামেরায় ছিলেন ওবায়দুল ইসলাম গাইবান্ধা সুন্দরগঞ্জের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের বিলাসবহুলি বাড়িটির মালিক জাতীয় পার্টি থেকে নির্বাচিত সাবেক সংসদ সদস্য অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল ডাক্তার আব্দুল কাদের খান বগুড়াতেও একটি বহুতল ভবন আছে তার দুই সালে সেনাবাহিনী থেকে অবসর নেওয়ার পর দুই সালে সংসদ নির্বাচনে অংশ নিয়ে এমপি নির্বাচিত হন কাদের খান এলাকাবাসী জানায় শুধুমাত্র গাইবান্ধায় তার জমি রয়েছে ৩৫ একরের বেশি আর বগুড়ার বাড়ি তৈরি করা হয়েছে এক একর জমির উপর কিন্তু এসব সম্পত্তির তথ্য গোপন করে দুই সালে নির্বাচন কমিশনে তার দেয়া হলফনামায় স্থাবর অস্থাবর মিলিয়ে তার সম্পত্তির পরিমাণ দেখিয়েছেন মাত্র এক কোটি পনেরো লাখ বিশ হাজার টাকার আর তার স্ত্রী সম্পদের পরিমাণ দেখিয়েছেন উনসত্তর লাখ টাকা বিত্তশালী মানুষটির বিরুদ্ধে ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে দুদকের কাছে নিঃসন্দেহে আপনার এটা কলঙ্কিত ইতিহাস এর কলঙ্ক সৃষ্টি করেছে রাজনীতির ইতিহাসে এই নজির আগে নেই নতুন এক নজির সৃষ্টি যেটা করলো যেটা অত্যন্ত ভয়াবহ নিন্দনীয় এবং আমরা অত্যন্ত আপনার হল সংকিত যাতে করে আপনার এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি গাইবান্ধার না হয় প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের উচিত যে এই ধরনের ব্যক্তিদেরকে নমিনেশন দেওয়ার আগে বা রাজনৈতিক দলে তাদেরকে জায়গা দেওয়ার আগে তাদেরকে যাচাই বাছাই করা দরকার সবশেষ সংসদ সদস্য মঞ্জুরুল ইসলাম নিজন হত্যা মামলার তদন্তে উঠে আসে কাদের খানের নাম যে তিনজন ওয়ান সিক্সটি ফোর জনমতি দিয়েছেন তার মধ্যে দুইজন দুইজন স্বীকার করেছেন যে এর পরবর্তীতে তার প্রতিদ্বন্দ্বী জাতীয় পার্টির ব্যারিস্টার শামী হোসেন পাটোয়ারি তাকেও মারার জন্য পরিকল্পনা করেছিলেন আব্দুল কাদের আরও কোনো অপরাধের সঙ্গে জড়িত কিনা তা তদন্ত করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন পুলিশ সুপার কাদের খানের অস্ত্র কিভাবে আসলো কাদের খান এখন রিমান্ডে আছে দশ দিনের রিমান্ড আছে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ শেষে আমরা এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানানো হবে গত একত্রিশে ডিসেম্বর এমপি লিটনকে গুলি করে হত্যা করা হয় ওই ঘটনায় কর্নেল আব্দুল কাদের খান ছাড়াও চার জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ বর্তমানে দশ দিনের রিমান্ডে আছেন আব্দুল কাদের সময় সংবাদ গাইবান্ধা সুন্দরগঞ্জের এমপি লিটন হত্যার ঘটনায় জড়িতরা রাজনৈতিক অথবা প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ের যে কেউ হোক না কেন আইনের আওতায় আনা হবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল সকালে সাভারের আশুলিয়ায় বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর বিএনসিসির পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের তিনি একথা বলেন সমাজপতি হোক কিংবা রাজনীতিবিদ হোক কিংবা প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ের লোক হোক সবার জন্য আইন সমান সে অপরাধ করলে তার অপরাধের শাস্তি পেতেই হবে এটাই কথা বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের তৈরির পোশাক খাতের সমৃদ্ধির প্রতিচ্ছবি হতে যাচ্ছে কাল থেকে শুরু হতে যাওয়া ঢাকা অ্যাপারেল সামিট দু হাজার তবে শ্রমিক অধিকারের প্রশ্নে পাঁচ বিদেশি ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের অংশ না নেয়ার ঘোষণায় এই আয়োজন কিছুটা হোঁচট খেয়েছে সামিট বর্জনের ঘটনাকে ষড়যন্ত্র উল্লেখ করে বিজিএমই এর প্রত্যাশা অংশ নেবে সব ক্রেতা প্রতিষ্ঠান শ্রমিক অধিকারের প্রশ্নে সরকার ও মালিক পক্ষকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন অর্থনীতিবিদরা কামরুল হাসান সবুজের রিপোর্ট স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরে দেশের তৈরি পোশাক খাত থেকে রপ্তানি আয় হবে পঞ্চাশ বিলিয়ন ডলার এই লক্ষ্য অর্জনের অংশ হিসেবেই দ্বিতীয়বারের মতো আয়োজন করা হচ্ছে ঢাকা অ্যাপারেল সামিট শনিবারের ওই সামিটে বিশ্বের ক্রেতাদের কাছে তুলে ধরা হবে বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের অগ্রগতির চিত্র বিভিন্ন দেশের দুই হাজারের বেশি ক্রেতা প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যে অংশগ্রহণের জন্য নিবন্ধন করেছে তবে এই সামিটে অংশ না নেয়ার ঘোষণা দিয়ে গোল পাকিয়েছে পাঁচটি বিদেশি ক্রেতা প্রতিষ্ঠান তাদের দাবি মুক্তি দিতে হবে গেল ডিসেম্বরে আশুলিয়ার শ্রমিক আন্দোলনে গ্রেফতার শ্রমিক নেতাদের তুলে নিতে হবে মামলা বিজেএমই বলছে কয়েকটি ক্রেতা প্রতিষ্ঠান সামিটে অংশ না নিলে তেমন কোনো প্রভাব পড়বে না আমরা আশা করব পঁচিশ তারিখে তারা সবাই আমাদের সামিটে অংশগ্রহণ করবেন তারা না আসলে সামিট বন্ধ থাকবে না সামিট তার নিজস্ব গতিতে এগিয়ে যাবে যারা এই শিল্পের মঙ্গল চায় না তারা চেষ্টা করছে যেন এই শিল্পটা বাধাগ্রস্ত হয় শ্রমিক নেতারাও বলছেন সামিট বর্জনের সিদ্ধান্ত শ্রমিক অধিকারের পক্ষে বাস্তব সম্মত নয় এই ধরনের সিদ্ধান্ত ব্র্যান্ডদেরকে প্রত্যাহার করতে হবে কারণ 
ওনারা যদি সত্যিকার অর্থে শ্রমিক দরদি হয়ে থাকেন প্রাইসটা বাড়িয়ে দেন এবং মালিকদেরকে বলুক যে তারা বেতন বৃদ্ধি করুক হঠাৎ করে তারা বলল যে আমরা আসব না এটা খুব একটা তারা ভালো কাজ করছে বলে মনে করি না অর্থনীতিবিদরা বলছেন এ ধরনের সামিটে দু একটি বড় ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের অনুপস্থিতি বিশ্ববাজারে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে সকলে এই প্ল্যাটফর্মে এসে কথা বলেন এবং অপরকে বোঝার চেষ্টা করেন বড় কোনো ক্রেতা প্রতিষ্ঠান তারা যদি সেখানে উপস্থিত না থাকে তাহলে সেটাও কিন্তু এক ধরনের ভিন্ন একটা মেসেজ দেয় সরকার মালিক পক্ষ বা শ্রমিক পক্ষ ত্রিপক্ষীয় ভাবে যে কোনো ধরনের সমস্যা একটা সোশ্যাল ডায়ালগ প্রসেসের মধ্য দিয়ে যে একটা কার্যকর সিদ্ধান্ত সেই প্রক্রিয়াটি এখনো আমরা কার্যকর হতে এখানে এখনো দেখছি না দিনব্যাপী এবারে সামিটে পোশাক খাতের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তিনটি সেশনে বত্রিশ জন দেশি বিদেশি বিশেষজ্ঞ তাদের বক্তব্য ও সুপারিশ তুলে ধরবেন কামরুল হাসান সবুজ সময় সংবাদ ঢাকা বাংলাদেশে কারাবন্দী পোশাক শ্রমিক ও শ্রম অধিকার আন্দোলনের নেতাদের মুক্তি দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে সরকারের কাছে চিঠি দিয়েছে মার্কিন কংগ্রেসের এগারো জন সদস্য শুক্রবার এক বিবৃতির মাধ্যমে এ তথ্য জানানো হয় দুপুরের সময় আরও থাকছে চট্টগ্রামে নর্দমায় পাওয়া মৃত্যু পথযাত্রী সদ্যজাত শিশু পেল নতুন জীবন মাতৃত্বের পরশ দিতে এগিয়ে এসেছেন দুই নবজাতকের মা ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে অসাম্প্রদায়িক মানবিক সমাজ গঠনের বার্তা নিয়ে তরুণ প্রাণের উচ্ছ্বাসে হয়ে গেল মুক্তির উৎসব ছিলেন দেশমাতৃকার সূর্য সন্তানেরা নাচ গান আর ছোট ছোট কথোপকথনে উনিশশো সালের দিনগুলির বর্ণনা সবাইকে নিয়ে যায় সেই স্বাধীনতা সংগ্রামে সাতিলা শারমিনের রিপোর্ট ক্যামেরায় ছিলেন মোহাম্মদ সেলিম মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সব ভেদাভেদ মারিয়ে সাম্যের সমাজ গঠনের শপথ ভবিষ্যৎ কাণ্ডারীদের মনে এনেছে দীপ্ত অঙ্গীকার রাজধানীর নানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের মনোমুগ্ধকর দেশাত্মবোধক এসব পরিবেশনা ছড়িয়েছে উচ্ছ্বাস বৈশ্বিক সংস্কৃতির ডামাডোলে প্রাণের সুরের প্রতি টান কোনো অংশেই যে কমেনি তা প্রমাণ করেছে কিশোর কিশোরীদের এমন প্রাণবন্ত অংশগ্রহণ আমাদের বাংলাদেশকে আমরা ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে একসঙ্গে রাখতে চাই বাংলাদেশটা অনেক কষ্টে স্বাধীনতা অর্জন করেছে কত কষ্ট করে আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা এই দেশটাকে স্বাধীন করেছে এবং প্রত্যেকে প্রত্যেকের একটি পরিচয় সে হচ্ছে বাঙালি উৎসাহ দিতে এসেছিলেন নানা অঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরা কথা সাহিত্যিক মোহাম্মদ জাফর ইকবাল অসুস্থতার কারণে কথা বলতে সাহায্য নিয়েছেন আরেকজনের তোমাদেরকে দেখে আমার খুব ভালো লাগছে তার কারণ তোমরা এই বাংলাদেশ থেকে গড়ে তুলবে আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো যে শহীদ মিনার সেই শহীদ মিনার থেকে হেঁটে হেঁটে আমরা যাত্রা করি मुक्तिजुद्ध जदुघर प्रति बचर आयोजन नहीं आशाबाद कथा जान आयोजक लड़ाई चलते गणतानिक এসব আয়োজনের মাধ্যমে নতুন প্রজন্ম জানবে তার অতীত ইতিহাসকে এগিয়ে যাবে মুক্ত বুদ্ধির মানুষ হয়ে এমনটাই মনে করছেন আয়োজকরা সাথিলা শারমিন সময় সংবাদ ঢাকা ভাষা আন্দোলনের চেতনা নতুন প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হয়েছে বর্ণমালা উৎসব দুরন্ত শিশু কিশোর পত্রিকার উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপার্জিত স্বাধীনতা চত্বরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বয়সী শতাধিক শিশু কিশোর অংশ নেয় শিশুদের তুলির আঁচড়ে উঠে আসে বাংলা বর্ণমালার বিভিন্ন অক্ষর শহীদ মিনার জাতীয় পতাকা এবং ভাষা শহীদদের আত্মদান সহ আন্দোলন সংগ্রামের নানা চিত্র শিশুদের পাশাপাশি অভিভাবকদের জন্য ছিল শব্দজট এবং বর্ণ নিয়ে বিশেষ খেলার পর্ব এমন আয়োজন নতুন প্রজন্মকে বাংলা ভাষা চর্চায় আগ্রহী ও দেশপ্রেম বাড়াতে সহায়ক হবে বলে মনে করেন আয়োজকরা আমি বড় করে একটা ব্যঞ্জন 
বর্ণের প্রথম অক্ষর এঁকেছি পতাকা এঁকেছি সাথে কয়েকটা বর্ণ বর্ণমালা এঁকেছি অনেক সুন্দর সুন্দর রং করেছি খুব ভালো লেগেছে একে বাচ্চারা বাসার ভিতর থাকতে থাকতে তাদের ভিতর কিন্তু কোনো বিকাশ হচ্ছে না এই যে পরিবেশটা এটার মধ্যে কিন্তু দেখাতে চাচ্ছে যে আমরা এরকম ভাবে বড় হয়েছি বাংলা ভাষার বর্ণমালাটা যেন নিজের মধ্যে ধারণ করে এই যে ওরা বর্ণমালা আঁকছে তার জন্য কিন্তু হলো ভাষা প্র্যাকটিস করেছে ওরা বর্ণমালাগুলো আমরা চাচ্ছি ওরা বাংলা ভাষাটাকে আরও জানুক আমাদের শিশুদেরকে প্রকৃত মানুষ হতে হবে এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসাবে গড়ে তুলতে হবে তো দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসাবে যদি গড়ে তুলতে চায় তাহলে নিজের ইতিহাস সাথে জানতে হবে কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনকে নতুন কমিশনের টেস্ট কেস হিসেবে দেখছেন পর্যবেক্ষকরা তারা বলছেন শুরুতেই এ ধরনের একটি নির্বাচনের মাধ্যমে কমিশনের ভাবমূর্তি নির্ধারিত হবে যদিও নির্বাচনকে এত বেশি গুরুত্ব দিতে নারাজ স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞদের কেউ কেউ রাশেদ লিমনের রিপোর্ট সোমবার নবগঠিত নির্বাচন কমিশনের প্রথম বৈঠকেই সিদ্ধান্ত হয় কুমিল্লা সিটি নির্বাচনের পরে তিরিশ মার্চ ভোট গ্রহণের দিন ধার্য করে তফসিল দেন সিইসি ভোট গ্রহণের তারিখ তিরিশ মার্চ শুরুতে এ ধরনের একটি নির্বাচন এই কমিশনের জন্য বড় পরীক্ষা হিসেবে দেখছেন সাবেক নির্বাচন কমিশনার সাকাত হোসেন তিনি মনে করেন শুধুমাত্র রাজনৈতিক দলই নয় কমিশনের সকল অংশীদারই তাকিয়ে আছে এই নির্বাচনের দিকে আরো কতগুলো সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন হবে এটা হয়তো ওনাদের জন্য কিন্তু একটা টেস্ট কেস হবে তাদের নিজেদের জন্য এই নির্বাচনের মাধ্যমে ওনারা যেটা করতে পারবেন ইলেকশন কমিশনের আস্থা এবং নির্বাচনের ব্যবস্থাপনার উপরে মানুষের আস্থা ধীরে ধীরে ফিরবে যদিও একটা ছোট আঞ্চলিক পাবে কিন্তু এই ছোট ছোটগুলো করতে করতেই তারা তাদেরকে স্ট্যাবলিশ করতে পারবে তবে কুমিল্লার স্থানীয় রাজনীতি এই নির্বাচনের গুরুত্ব অনেক কমিয়ে দিয়েছে বলে মনে করেন স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞ ড তোফায়াল আহমেদ আর তাই এই নির্বাচন দিয়ে কমিশনকে মাপা ঠিক হবে না বলে মনে করেন তিনি সরকার যখন মনে করেন আমাকে জিততে হবে আমার মনে হয় না যে এগুলো সরকার এরকম চ্যালেঞ্জিং নির্বাচন হিসেবে নিচ্ছে আর ওখানকার যা পরিস্থিতি তাতে সরকারের জন্য কোনো বাধা বর্ধনের কোনো বাধা নেই তাহলে চ্যালেঞ্জ হওয়ার কোনো কারণ নেই তবে সবার অংশগ্রহণে এই নির্বাচন সুষ্ঠু হলে সাধারণ মানুষের মধ্যে কিছুটা স্বস্তি ফিরে আসবে বলে মনে করেন এই দুই বিশেষজ্ঞ রাশেদ লিমন সময় সংবাদ ঢাকা দুপুরের সময় আরও থাকছে শ্রীলঙ্কা সফর সামনে রেখে আনুষ্ঠানিক অনুশীলন শুরু টাইগারদের লঙ্কানদের বিপক্ষে সিরিজ জয়ের আশাবাদ দীর্ঘ চার মাস চিকিৎসার পর বাড়ি ফিরলেন সিলেটের নৃশংসতার শিকার কলেজ ছাত্রী খাদিজা আক্তার নার্গিস দুপুরে ঢাকা থেকে সিলেটের ওসমানী বিমানবন্দরে পৌঁছান খাদিজা বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে খাদিজা নিজের উপর হামলা মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির দাবি জানান খাদিজার সঙ্গে ছিলেন তার বাবা ও ভাই সেখান থেকে সদর উপজেলার আউসা এলাকার নিজ বাড়িতে যান খাদিজা আগামী ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারি আদালতের সাক্ষ্য দেওয়ার কথা রয়েছে তার গেল বছরের তেসরা অক্টোবর কলেজ ছাত্রী খাদিজাকে কুপিয়ে গুরুতর আহত করা হয় গত আঠাশে নভেম্বর স্কোয়ার হাসপাতাল থেকে সিআরপি তে পাঠানো হয় তাকে এ হামলার এ মামলার একমাত্র আসামি বদরুল এখন কারাগারে রয়েছে আমি এখন অনেক ভালো আছি দেশবাসী সবার দোয়াই এবং আপনাদের অনেক ভালো খুলনা ছয় আসনের সরকার দলীয় সংসদ সদস্য শেখ নুরুল হকের পরিবারের বিরুদ্ধে স্থানীয় এক আওয়ামী লীগ নেতার পরিবারকে উৎখাত চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে এক বছরেরও বেশি সময় আগে কয়েক ফুট উঁচু দেয়াল তুলে ওই নেতার বাড়িতে আসা যাওয়ার পথ বন্ধ করে দেওয়া হয় এতে অনেকটা অবরুদ্ধ জীবনযাপন করছেন আব্দুল আজিজ গোলদারের পরিবার এই ঘটনায় আদালতে পাল্টা পাল্টি মামলাও হয়েছে অবশ্য সংসদ সদস্য জমিটি হিন্দু সম্পত্তি দাবি করে এ বিষয়ে সরাসরি নিজের সম্পৃক্ততার কথা অস্বীকার করেছেন তরিকুল ইসলামের রিপোর্ট ক্যামেরায় ছিলেন নেয়ামুল হোসেন কোচি খুলনার পাইকগাছা উপজেলার সরল গ্রামের বাসিন্দা ও পৌরসভার চার নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আজিজ গোলদার পৈতৃক সূত্রে বিশ শতাংশ জমির মালিক তিনি গত তিরিশ বছর ধরে ওই জমিতে বসবাস করে আসছেন 
ওই জমির পাশে অর্পিত সম্পত্তির পঞ্চাশ শতাংশ স্থানীয় সংসদ সদস্য নুরুল হকের ছেলে মনিরুল হককে লিজ দেওয়ার পর শুরু হয় জমি নিয়ে বিরোধ কারণ মেপে দেখা হয় সেখানে জমি আছে তিরিশ শতাংশ ফলে তারা দাবি করছে আজিজ গোলদারের বসত বাড়ির বিশ শতাংশ তাদের এরপর দুই হাজার সালের জানুয়ারি মাসে মাত্র চার দিনের মধ্যে পুরো জায়গায় চোদ্দ ফুট দেয়াল তুলে দেওয়া হয় বন্ধ করে দেওয়া হয় আজিজ গোলদারের যাতায়াতের সব পথ জমি এমপি সাহেব জোর করিয়ে পাচালি দিয়ে বেড়ে নিয়েছে আইন তো ওনারা তৈরি করেন ওনারা ভাঙেন ও আর আমরা আর কি বলবো আমাদের কিছু বলার নেই এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন সহ সব ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হলেও কোনো সমাধান হয়নি প্রধানমন্ত্রী থেকে আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীদের সবার কি জানাইছি সবার মাথায় আছে সবাই বলে এমপির বিরুদ্ধে আমার কিছু করার নেই আব্দুল আজিজের স্বজন ও প্রতিবেশীদের দাবি জায়গা ছেড়ে দেওয়ার জন্য বারবার জীবন নাশের হুমকি দেওয়া হচ্ছে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মইবে এবং দেয়ালের নিচ দিয়ে চলাচল করাই মানবতার জীবনযাপন করছেন তারা যে কোনো জায়গায় পাওয়া বাড়ি মেরিং হলো এই ভয় তো আমরা এনেকে আসিনি এক জায়গায় ভাটা দখল করেছি এক জায়গায় सकाल शिशु किशोर ए अभिभावक पदचारण मुखर शेष छुटर दिन हम पाठक लेखक समागम रही है बी मेल दर्शक से सहकर्मी आजहर दिम सर चले जा মোটরশি বই মেলাটাকে যদি আমরা দুই ভাগে ভাগ করি সকালের এবং বিকালের দিক সকালের দিকটায় সাড়ে এগারোটায় যখন শিশু প্রহরের এই সিসিমপুরের আয়োজন ছিল মূলত সাড়ে এগারোটা থেকে কিন্তু বই মেলার দ্বার খোলা হয় তখন কিন্তু শিশুদের সাধারণত শিশুদের দখলে থাকে এই বই মেলা এবং বিকালের দিকটায় কিন্তু আসলে থাকে বড়দের দিকটা কিন্তু এখন যে একেবারে দ্বীপ প্রহরের বেলা মানে আমি যদি বলি এই দুপুর বেলায় সাধারণত এই বই মেলা কিন্তু খালি থাকে কিন্তু তারপরও আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে শিশু প্রহর কিন্তু খালি নেই এখানকার স্টলগুলোতে শিশু এবং কিশোররা যারা খুদে পাঠক আছে তারা কিন্তু বই কিনছেন তাদের পছন্দের বইগুলো দেখছেন এবং মা বাবার কাছ থেকে কিন্তু তাদের পছন্দের বইগুলো কিন্তু তারা কিনে নিচ্ছেন মৌটুসি সকালের দিকে কিন্তু নানা ধরনের আয়োজন ছিল এবং আপনি জানেন যে সাড়ে এগারোটায় ছিল সিসিমপুর সিসিমপুর এর পর এই বই মেলায় কিন্তু এখন মূলত বিভিন্ন প্রকাশনী শিশুতোষ যে বইগুলো রয়েছে সেই বইগুলো কিন্তু কিনে নিচ্ছেন এই ভর দুপুরেও কিন্তু এই বই মেলা কিন্তু দখলে রয়েছে শিশুদের এর একটি কারণ সেটি হলো যে পয়লা ফেব্রুয়ারি থেকে যে বই মেলা শুরু হয়েছিল সেই ফেব্রুয়ারির আজকে প্রায় শেষ দিক এবং সেই শেষ দিকে শেষ দিকে কিন্তু এই বই মেলায় এই শুক্রবারে কিন্তু শিশু প্রহরের এই আয়োজনের সাথে সাথে বই মেলা শেষ হওয়ার কারণে কিন্তু এখানকার শিশুরা তাদের মা বাবার কাছ থেকে বই কিনে নিচ্ছেন এবং বই মেলা সর্বশেষ যে তাদের চাহিদাটা তারা কিন্তু পূরণ করে নিচ্ছেন মৌটুসি আমরা আপনাদেরকে সকাল থেকে খবর জানাচ্ছিলাম আমি এখন অবস্থান করছি শিশু কর্নার এলাকায় এখানে আমার সামনে সিসিমপুর রয়েছে সিসিমপুরের যে মঞ্চ সেই মঞ্চে বিকেল সাড়ে তিনটা এবং সাড়ে চারটায় কিন্তু সিসিমপুরে আরও দুটি শো রয়েছে মোটুসি শিশু কর্নার থেকে এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ দর্শক অমর একুশে গ্রন্থমেলা এবং শিশু প্রহরের খবর জানাতে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন সহকর্মী আজাহার লিমন চলে যাচ্ছি পরের খবরে চট্টগ্রামের নর্দমার ময়লার মধ্যে পাওয়া মৃত্যু পথযাত্রীর সদ্যজাত এক শিশুকে নতুন জীবন দিয়েছেন পুলিশ সহ কয়েক যুবক উদ্ধার হওয়া শিশুটি এখন চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন হাসপাতালে ভর্তি দুই নবজাতকের মা দুধ পান করিয়ে শিশুটিকে দিয়েছে মাতৃত্বের পরশ বিস্তারিত জানাচ্ছেন পার্থ প্রতিম বিশ্বাস 
নাম একুশ জন্ম নয় কুড়িয়ে পাওয়ার সময় ধরেই এই ছোট্ট শিশুর নাম রেখেছেন পুলিশ কর্মকর্তারা একুশের প্রথম প্রহরের কিছু আগে শহীদ মিনারে ফুল দিতে যাওয়ার সময় চট্টগ্রামের আকবরশা থানার কর্ণফুলি এলাকায় রাস্তার পাশের ড্রেনে কান্নার আওয়াজ শুনতে পান স্থানীয় কয়েক তরুণ কিছুক্ষণ পরেই নর্দমার আবর্জনার মধ্যে তারা আবিষ্কার করে সদ্য জন্ম নেওয়া শিশুটিকে পুলিশকে খবর দেওয়া হলে তারা বাড়িয়ে দেন সাহায্যের হাত বাচ্চারা বারবার নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল তবু আমরা শুধুমাত্র মাতৃত্ব বোধ থেকে বুকের দুধ খাইয়ে শিশুটিকে সুস্থ করে তুলছেন চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি অপর দুই নবজাতকের মা নিজেকে খুব গর্বিত মনে করছি যে আমারও তো বাচ্চা আছে কিন্তু তাকে তো এখনো দুধ খাওয়াতে পারলাম না তো বাচ্চাটাকে প্রথম দুধ খাওয়াতে গেলে খুব ভালো লাগতেছে কারণ ওর তো মানে ও আমার সন্তানের মতো আমারও একটা সন্তান আছে সেই জন্য ওর কষ্টটা দেখে আমরা ওকে আমাদের বুকে দুধ খাওয়াইছি বর্তমানে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে শিশুদের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে ডাক্তার নার্স থেকে শুরু করে সবার ভালোবাসায় আগের থেকে অনেকটাই স্বাভাবিক রয়েছে শিশুটি বিষয়টা নিয়ে আমরা থানায় একটা জিডি করেছি এবং এই সংক্রান্তে বিজ্ঞ আদালতে একটা প্রতিবেদন দিয়েছে আদালতের নির্দেশে পরবর্তী প্রক্রিয়া যাব এখানে আনার পর আমার ডাক্তার যারা ছিলেন অ্যাটেন্ডিং সিস্টার যারা ছিলেন সবাই মিলে দ্রুত তার শুশ্রূষার ব্যবস্থা করেন ইভেন যে বাচ্চাকে ভর্তি যে ফর্মালিটি মেনটেন করা ছাড়াই তারা দ্রুত এর ব্যবস্থা নেন শিশুটিকে কে বা কারা ফেলে গেছে তা এখনো জানা যায়নি এ ব্যাপারে তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ পার্থ প্রতিম বিশ্বাস সময় সংবাদ চট্টগ্রাম দেশের বাইরের খবর যুক্তরাষ্ট্রে নিউইয়র্কে বাড়িওয়ালার ছুরিকাঘাতে নিহত বাংলাদেশি আবাসন ব্যবসায়ী জাকির খানের মরদেহের ময়নাতদন্ত শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করেছে কর্তৃপক্ষ স্থানীয় সময় শুক্রবার ব্রংক্সের পার্ক চেস্টার মসজিদে তার নামাজে জানাজা শেষে রাতেই তার লাশ নিয়ে বাংলাদেশের সিলেটের উদ্দেশ্যে রওনা দেবে স্বজনরা পেঞ্চুগঞ্জেই তার মৃতদেহ দাফন করা হবে বুধবার নিউইয়র্কের ব্রংক্সে মিশরীয় আমেরিকান বাড়িওয়ালার ছুরিকাঘাতে নিহত হন জাকির খান ওই অভিযুক্ত পুলিশের কাছে হত্যার কথা স্বীকার করলেও গত নয় মাস ধরে জাকির বাড়ি ভাড়া না দিয়ে তার বাড়িতে বসবাস করেন বলে দাবি করা হয় এই হত্যাকাণ্ডের ন্যায় বিচার দাবি করেছেন কমিউনিটি নেতারা একটা মানুষের সাথে ভাড়া নিয়ে ডিসপুট থাকতে পারে এর অর্থ না সে লটা হাতে নেবে সে ল হাতে নিয়ে একজনকে খুন করে ফেলবে যে এত ছুটি লাগাতে নিহত হয়েছেন আমরা ওনার সুষ্ঠ বিচার চাই যাতে আগামীতে যেন এই কমিউনিটি এই জন্য ঘটনা না ঘটে আমরা একটা সুখসভারও পরিকল্পনা করা হচ্ছে এবং এটা যেহেতু এটা একটা দুর্ঘটনা আমরা এ ব্যাপারে আরও কমিউনিটির পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে আমরা জুরালু দাবি জানাচ্ছি যে জাস্টিসের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক অস্ত্রের মজুদ আরও বাড়ানো উচিত বলে মন্তব্য করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বৃহস্পতিবার বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি এই মন্তব্য করেন অবৈধ অভিবাসীদের বিরুদ্ধে গত কয়েকদিন ধরে চলা ধরপাকড়ের অভিযোগের বিষয়ে ট্রাম্প বলেছেন সন্ত্রাসী ও শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ীদের ধরতেই এই অভিযান চলছে তবে যুক্তরাষ্ট্রের অভিভাষণ ও বাণিজ্য নীতি নিয়ে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সফরে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে মেক্সিকো ট্রাম্প প্রশাসনের দুই শীর্ষ কর্মকর্তার মেক্সিকো সফরের মধ্যেই দেশটির পূর্বাঞ্চলীয় শহর ভেরা ক্রুজে স্থানীয় বাসিন্দারা প্রতীকী দেয়াল তৈরি করে তাতে আগুন দিয়ে প্রতিবাদ জানান ট্রাম্পের দেয়াল নির্মাণের ঘোষণার প্রতিবাদ জানিয়ে তারা মেক্সিকোকে যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে সম্প্রীতির দেশ বলে উল্লেখ করেন দেশটিতে থাকা মার্কিন নাগরিকেরাও বৃহস্পতিবার ট্রাম্পের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের লাখো মানুষের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরাও বলতে চাই প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প মার্কিনদের প্রতিনিধিত্ব করেন না তার নীতি আমাদের মূল্যবোধের প্রকাশ নয় মেক্সিকো যুক্তরাষ্ট্রের ভালো বন্ধু ট্রাম্প যা বলছেন তা পুরোপুরি অযৌক্তিক চলতি সপ্তাহেই ট্রাম্প প্রশাসন ঘোষণা দেয় মেক্সিকো সীমান্ত দিয়ে প্রবেশ করা যে কোনো দেশের অভিবাসীদেরই দেশটিতে ফেরত পাঠানো হবে এই অবস্থার মধ্যেই বৃহস্পতিবার মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট পেনা নিয়েতো ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী লুইস বিদেগারায়ের সঙ্গে বৈঠক করেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী রেক্স টিলারসন ও হোমল্যান্ড সিকিউরিটির প্রধান জন কেলি বৈঠকে অভিবাসন বাণিজ্য ও নিরাপত্তা সম্পর্কে দুই দেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা হয় বলে জানিয়েছে গণমাধ্যম এর আগে দুই দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে মেক্সিকোর প্রতি ট্রাম্পের অভিবাসন নীতির বিষয়ে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেখায় দেশটি অভিবাসীদের বিষয়ে মার্কিন দুই কর্মকর্তার কাছে আমাদের ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ও উদ্বেগের কথা তুলে ধরা হয়েছে 
যুক্তরাষ্ট্রে থাকা মেক্সিকানদের ব্যাপারে যেন আন্তর্জাতিক আইন ও পূর্ণ মানবাধিকার রক্ষা করা হয় সে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক অস্ত্রের মজুদ আরও বাড়ানো উচিত বলে মন্তব্য করেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বৃহস্পতিবার বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেন পরমাণু অস্ত্রের সংখ্যায় যুক্তরাষ্ট্রকে পিছিয়ে রাখতে চান না তিনি রাশিয়ার বিরুদ্ধে পারমাণবিক অস্ত্র মোতায়েন কমিয়ে আনা হবে বলেও সাক্ষাৎকারে জানান ট্রাম্প চীনা প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাম্প্রতিক সৌহার্দ্যপূর্ণ ফোনালাপ এবং উত্তর কোরিয়ার পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষার বিষয়েও কথা বলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে ধর পাকড় চলছে বলে মানবাধিকার সংস্থাগুলোর অভিযোগের মধ্যেই বৃহস্পতিবার ট্রাম্প বলেন সন্ত্রাসী ও মাদক সম্রাটদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে তার প্রশাসন সীমান্ত দিয়ে যেভাবে মাদক আসছে তা সবাই জানে আমরা শীর্ষ মাদক চোরাকারবারি ও দলগত সন্ত্রাসকে নির্মূল করতে চাই তাদের দ্রুত বিতাড়িত করে যুক্তরাষ্ট্রকে মাদক ও সহিংসতা মুক্ত করাই আমাদের লক্ষ্য যুক্তরাষ্ট্রে অন্তত এক কোটি দশ লাখ অবৈধ অভিবাসী রয়েছে বলে বিভিন্ন সূত্রে জানিয়েছে গণমাধ্যম মাদক ও অন্যান্য অপরাধের সঙ্গে জড়িত অভিবাসীদের বেশিরভাগই হিসপানিক ও কৃষ্ণাঙ্গ দেলোয়ার হোসেন সময় সংবাদ টাইগার ক্রিকেট প্রসঙ্গ শ্রীলঙ্কা সফরকে সামনে রেখে আনুষ্ঠানিক অনুশীলন শুরু করেছে টাইগাররা সকালে জাতীয় দলের ট্রেনার মারিও বিল্লা বারায়নের কাছে রিপোর্ট করেন ক্রিকেটাররা সাকিব তামিম ও মাহমুদুল্লাহ পাকিস্তান সুপার লিগে অংশ নেয় তাদের ছাড়াই সকালে জিমে ক্রিকেটারদের ফিটনেস টেস্ট নেন দলের ট্রেনার নিউজিল্যান্ড সফরে আঙুলের ইঞ্জুরিতে পড়া অধিনায়ক মাশরাফিও উপস্থিত ছিলেন অনুশীলনে ছুটি কাটিয়ে দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন হেড কোচ চন্ডিকা হাতুর সিংহে এবং ব্যাটিং কোচ ফিলান সামার আবিরা সকালের স্টেশনের পুরোটাই জিমে কাটিয়েছেন ক্রিকেটাররা তবে দুপুরের পর বিসিবি একাডেমি মাঠে ব্যাটিং বোলিং অনুশীলন করার কথা রয়েছে মুশফিক মিরাজদের শ্রীলঙ্কা সফরে দুটি টেস্ট তিনটি ওয়ান ডে ও দুটি টি টোয়েন্টি খেলবে বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দল আঠাশ ফেব্রুয়ারি শ্রীলঙ্কার উদ্দেশ্যে দেশ সারার কথা রয়েছে টাইগারদের আন্তর্জাতিক ব্যস্ত সূচির কারণে ফিটনেস ট্রেনিং এর জন্য আমরা খুব বেশি সময় পাচ্ছি না তবে সিরিজের মাঝেই আমি ছেলেদের সেগুলো বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি দলে সবাই ফিট আছে মোস্তাফিজও বিসিএল খেলে নিজের ফিটনেস প্রমাণ করেছে রাজধানীর বেশিরভাগ বাসা বাড়িতে মিলছে না পর্যাপ্ত গ্যাস সীমাহীন দুর্ভোগে সাধারণ মানুষ বিতরণ ব্যবস্থাকে দুষছেন বিশেষজ্ঞরা দীর্ঘ এক বছরের পরিকল্পনায় খুন করা হয় সুন্দরগঞ্জের এমপি লিটনকে নেপথ্যে কাদের খান তালিকায় ছিলেন জাতীয় পার্টির আরেক নেতা গ্রেফতারকৃতদের জবানবন্দি কয়েকটি বিদেশি প্রতিষ্ঠান ছাড়াই শুরু হচ্ছে ঢাকা অ্যাপারেল সামিট অংশ না নেওয়া ষড়যন্ত্র বলছে বিজিএমইএ শ্রমিক অধিকার নিশ্চিত করার পরামর্শ অর্থনীতিবিদ কুমিল্লা সিটি নির্বাচন নতুন কমিশনের জন্য টেস্ট কেস নির্ধারিত হবে ইসির ভাবমূর্তি বলছেন পর্যবেক্ষকরা গুরুত্ব দিচ্ছেন না স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞরা এবং মুক্তিযোদ্ধা শহীদ পরিবারের সদস্যদের অংশগ্রহণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুক্তির উৎসব শিক্ষার্থী ও শিল্পীদের কণ্ঠে দেশাত্মবোধক গান দর্শক এই ছিল দুপুরের সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি আর সঙ্গে থাকুন সময়